Hi, my dear students. Welcome to Math World Mathematics Online Classes. Above Namala plus one ele second chapter Relations and Functions Anna Padichun Dirik another Kadinya class ele number functions in the Varayana topic is started. Do Padina Mumbalta class a gorilla relation padichu relation up to two umber number Cartesian product in the Varayana or a topic cover edu. Okay, in the Namal Chian Bogana. Functions ले बाकी उल्ला कर्च्चे portions उड़े उन्नद अद कवर यम वन आ उरे portion उड़े आऊँ बो relations and functions इन्द बारे इन्ना ये chapter complete आओ okay पन्द मुगें दिया next topic के लोटे गड़ा का topic की दाना some functions and their graph दे इधर नम्बर पारा इन्ना common है टलेगल कर्च्चे standard functions अद इन्दे graph एंगने याना वैदिकेप ओडेड पे रहें बो x कोमा y अंगने अल्ला नमल रप्रसेंट यहंद पगर एंगने आना y equal to f of x एंद फॉर्मिल आना रप्रसेंट यहंद identity function आवं बोल f of x equal to नमल एंद निड़िका x अन निड़िका पो identity function एंद आना एंद चोधिशी गईनिया लित्रे उल्लू y equal to f of x equal to x नी function एपड़ंदो टेंगोट डिफेन जेदेकुनद real function लाण डिफेन जेदेकुनद सोरी real values लाण डिफेन जेदेकुनद R real value आण अड़त्तनम real number आण अपम real number to real number आण एद function डिफेन जेदेकुनद identity function डिफेन जेदेकुनद so it is a real function अमल अधु पडिशत आण उरु function दे domain अधु बोले range एंद आणंगिल, real number ओ, real number इंडे सब्सेट्टिकलो आणंगिल, एंड नमक्क एंद function न विलिक्या, real functions एंद विलिक्या, नमल डिस्कस एएना, यल्ला functions उम, एंद आयरिक्यूं, real functions आयरिक्यूं, पो, उन्नाथ function एंद आण, identity function, एंगने आणद, represent एएनद, y equal to f of x equal to x, ओके, इद identity function f of x equal to x is called identity function இனி நமுக்கு இதின்டே domain range பரையனம் அதினும் உம்பு நமல் எங்கனையான இதின்ட value கண்டு பிடிக்கின் கட்டி நமுக்கு எந்து வேணம் graph வரைக்கினம் பா graph வரைக்கின் போ நமுக்கு x இன்று value உடுக்கினம் அதினு corresponding ஏட்ட எந்து கண்டு பிடிக்கியாம் f of x இந்த value கண்டு பிடிக்கியா अब जान, कुरच्चे values उड़त्तो होकाम बो, x इन, value उड़ुक्कुन्नु, अदु वच्चे उन्ड, एंद गंड़ बिडिक्याम बो आण, f of x गंड़ बिडिक्याम बो आण, एंद नाण इद नमल चेहिने इन जोईच गेणियाल, एंद वरेक्किन्न x in the value minus 2. एन्द बरन्याल, f of minus 2. f of minus 2. bracket ए minus 2 अले, फायांसर एन्द वेरियम, minus 2 नन वेरियम. अप्प f of x in the value minus 2. इनी minus 1 नान गुड़ुक्क नेंगिलो, f of x उम minus 1 वेरियम. 0 गुड़ुत्ता, 0 दन्न गिट्टन्नो. अड़त नमक्क एन्द गुड़ु X इन एद वैल्यू कोड़ुत्तालिम, F of X इन अदे वैल्यू दन्न गिट्टुन्नु, अदो उन्टाण इन एंदन्दु परहिन्नद, identity function, कोड़ुक्कुन्नद, अदु पोले वेरुन्नु, संगी एंदी इनिल्ल, change चेही इनिल्ल, means, आ संगी युडे identity मारुन्नु இவனா Rல் நன்னுல் ஏது நம்பர் வேணம் இங்கில் நமுக்கு இவிட X ஐட்டு உடுக்கா. ஓக்கி, அங்கனை அணங்கில் நமுக்கு answer ஐட்டு வெருந்து, F of X இந்த value வெருந்து எந்தா இருக்கிம் இவிட ஏது value கொடுக்குன்னோ, அதே value வெல்லை, இப்பு இவிட நான் ஏது real number கொடுத்தாலும் அதே real number எந்தாய்டு கிட்டுன்னோ, answer ஐட்டு 
ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷന്റെ ഡൊമൈനും ആറാണ് റേഞ്ചും ആറാണ് ഓക്കെ ഇനി ഡൊമൈൻ ആറാണ് റേഞ്ചും ആറാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് ആക്സിസ് വരയ്ക്കുക ദൻ എന്ത് ചെയ്യുക വൈ ആക്സിസ് വരയ്ക്കുക അപ്പൊ എക്സ് ആക്സും വരച്ചു വൈ ആക്സിസും വരച്ചു ഇവിടെ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഇവിടെ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്നാണ് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നു ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് ടോപ്പിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ രണ്ട് നാല് ആറ് താഴോട്ട് പോകുമ്പോഴോ മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് നാല് മൈനസ് ആറ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടോ മൈനസ് ടു അത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക സെക്കൻഡ് വാല്യൂ എന്തായിട്ട് എടുക്കുക വൈ കോർഡിനേറ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് കോർഡിനേറ്റ് ചോദിച്ചാൽ മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു അടുത്തത് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ അടുത്തത് സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിൻ അടുത്തത് വൺ വൺ അടുത്തത് എന്താ ടു ടു ഇനി മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ മൈനസ് ടു എക്സ് ആക്സിലോ മൈനസ് ടു എടുക്കുക നേരെ താഴോട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ദെൻ വൈ ആക്സിലോ മൈനസ് ടു എടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് വരയ്ക്കുക അപ്പൊ താഴോട്ട് വരച്ച ലൈനും ലെഫ്റ്റിലോട്ട് വരച്ച ലൈനും ഒരു പോയിന്റ് മീറ്റ് ചെയ്യത്തില്ലേ അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് സീറോ സീറോ ഏത് പോയിന്റ് ഒറിജിൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കാം ടു ടു എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം എക്സ് ആക്സിൽ ടുവിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ലൈൻ വൈ ആക്സിൽ ടുവിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ടുള്ള ലൈൻ അപ്പൊ മുകളിലോട്ട് വരച്ച ലൈനും റൈറ്റിലോട്ട് വരച്ച ലൈനും ഒരു പോയിന്റ് മീറ്റ് ചെയ്യത്തില്ലേ ആ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ മൂന്ന് പോയിന്റ് നിപ്പുണ്ട് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റും ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് ഗ്രാഫ് കിട്ടും ഐഡന്റിറ്റി ഗ്രാഫ് കിട്ടും വരച്ച് നോക്കണം എങ്കിലേ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതാണ് ഏത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് പോകാം കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആ വാക്കിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് വരുന്നതെങ്കിലും സി ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്തായിട്ട് വരിക ഔട്ട്പുട്ട് വൈയുടെ വാല്യൂ ആയിട്ട് വരിക അവിടെ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയുള്ള നമ്പർ ആണ് റിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിന് നമുക്ക് എല്ലാ റിയൽ വാല്യൂസും കൊടുക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് വൈ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആയിട്ട് എന്ത് മാത്രമേ കിട്ടത്തോളൂ സി മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഡൊമൈൻ നമുക്ക് ആർ എന്ന് എടുക്കാം റേഞ്ച് എന്തെന്ന് എടുക്കുക സി എന്ന് എടുക്കുക സെറ്റ് സി കാര്യം നമ്മൾ ആർ എക്സിന് ഏത് റിയൽ വാല്യൂ ഇപ്പൊ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്താലും എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും സി അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് എടുക്കുന്നു ത്രീ എന്ന് എടുക്കുന്നു അപ്പൊ എക്സിന് നമ്മൾ ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്താലും എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ത്രീ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടേബിൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് എടുക്കുന്നു ദെൻ എന്ത് എടുക്കുക എഫ് ഓഫ് എക്സ് എടുക്കാം എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ മൈനസ് ടു കൊടുത്തു എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ത്രീ ആയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇനി എക്സിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ എടുത്തു എന്നാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താ ത്രീ ആയിരിക്കും അടുത്ത സീറോ എടുത്തു ത്രീ വരും വൺ എടുത്താലും ത്രീ തന്നെ ആയിരിക്കും ടു എടുത്താലും ത്രീ അപ്പൊ എക്സിന് ഏത് വാല്യൂ എടുത്താലും എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരുന്നു ത്രീ അതായത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് നോക്കാം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക കോർഡിനേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ ത്രീ സീറോ ത്രീ വൺ ത്രീ ടു ത്രീ അപ്പൊ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ എല്ലാത്തിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഫ് വൈ
ഫസ്റ്റ് എ റേസ് ടു സീറോ സോറി എ സീറോ പ്ലസ് എ വൺ എക്സ് പ്ലസ് എ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എ എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് നോൺ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡീച്ചർ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പവർ നെഗറ്റീവ് വന്നാൽ അതെന്തല്ല പോളിനോമിയൽ അല്ല പിന്നെ എ സീറോ എ വൺ എ ടു എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം എന്തുമായിരിക്കണം റിയൽ നമ്പേഴ്സും ആയിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും ഓർക്കുക പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഒരു പോളിനോമിൽ നമ്മൾ എഴുതി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോളിനോമിൽ ആ പി ഓഫ് എക്സ് മാറ്റി എഫ് ഓഫ് എക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ രണ്ട് കേസിലാണെങ്കിൽ ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിലും കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിലും അത് എന്താണ് യൂണിക് ആണ് ഒരൊറ്റ കേസിൽ വരും പക്ഷെ പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിക് അല്ല ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരും പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് വരും എക്സാമ്പിൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു അതൊരു പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കാര്യം എന്താ എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോളിനോമിയൽ ആണ് അതുപോലെ ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ടു എക്സ് അപ്പൊ അതും എന്താണ് ഒരു പോളിനോമിയൽ ആണ് അപ്പൊ പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല യൂണിക് അല്ല ഒരുപാട് കേസസ് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് കേസസ് എടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ എന്ത് പറയുന്നില്ല ഗ്രാഫ് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് വരച്ച് പഠിച്ചോ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പി ഓഫ് എക്സ് മാറ്റി അവിടെ എന്തെടുക്കുന്നു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എന്ത് വരണം പോളിനോമിയൽ വരണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് കിടക്കാം അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റാഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എന്താണ് റാഷണൽ നമ്പർ എന്നറിയാം അല്ലെ എന്താ പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന നമ്പർ പിയും ക്യൂവും എന്തായിരിക്കണം ഇൻഡീജിയർ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെയാണ് റാഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ഫോമിലായിരിക്കണം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന ഫോമിലായിരിക്കണം എഫ് ഓഫ് എക്സും ജി ഓഫ് എക്സും പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻസും ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ഏത് ഫോമിലാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന ഫോമിലാണ് അവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സും ജി ഓഫ് എക്സും എന്താണെങ്കിൽ പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഫംഗ്ഷനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം റാഷണൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഡൊമൈൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് എക്സിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് വാല്യൂസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ഏത് വാല്യൂ ആണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വരുന്ന എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ടാ ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താവും എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ സീറോ അത് ഡിഫൈൻഡ് അല്ല അപ്പൊ ഡിഫൈൻഡ് അല്ലാത്ത വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്തിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എക്സിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഡൊമൈൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വരുന്ന വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യുക അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ ഇതാണ് ഏത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റാഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഇൻ ദി ഫോർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ് വെയർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ജി ഓഫ് എക്സ് ആർ പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഡൊമൈൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലുണ്ടാവണം ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വരുന്ന എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് വേണം എന്തെടുക്കാൻ ഡൊമൈൻ എടുക്കാൻ ഓക്കെ നമുക്കിനി എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് വൺ ഒരു പോളിനോമിയൽ ആണ് എക്സും ഒരു പോളിനോമിയൽ ആണ് സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് ഇസ് എ റാഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ജി ഓഫ് എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇതിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചിരിക്കാം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സിന് വാല്യൂ എടുക്കുക എഫ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ ന
mod x upper to upper then line varach ainagath x ezhudi anengil ainde meaning endana modulus of x ee oru function aanu nammal endannu parayunnathu modulus function ennu parayunnathu idu namukku korachu kodi detailed aayittu ingena aanu irunnathu if the value of x is greater than or equal to zero x ennu parna zero positive value anengil f of x equal to endannu edukka x ennu edukka if the value of x is negative x inde value poojyathekkal kuravaanengil f of x equal to endannu edukka minus x ennu edukka appo namukku thannirikkunna f of x enna function rendu values undu plus x um varunnundu minus x um varunnundu x positive aanengil plus x um x negative aanengil minus x x inde value zero aanengilo f of x equal to zero okay idrana nammal endannu parayunnathu modulus function ennu parayunnathu അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സിന് എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സും കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആറായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ എക്സിന് എല്ലാ വാല്യൂസ് കൊടുത്താലും റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സിന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ പ്ലസ് ആയിരിക്കും എന്താ ആർ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും വരിക ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് പിടിക്കണം അതിനെന്ത് ചെയ്യാം ടേബിൾ നോക്കാം അപ്പൊ എക്സിന് ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു കറസ്പോണ്ടിങ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ടു നമുക്കറിയാം ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ മോഡുലസ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എന്ത് കളയ സൈൻ കളയ അപ്പൊ മൈനസ് ടു സൈൻ കളഞ്ഞ് എഴുതിയാൽ ടു മൈനസ് വൺ സൈൻ കളഞ്ഞാൽ വൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ സീറോ വൺ സൈൻ കളഞ്ഞ് എഴുതുമ്പോൾ വൺ തന്നെ വരും ടു ആണെങ്കിലോ ടു എന്ന് വരും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായ എന്താണ് ഓഡേഡ് പേസ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനുള്ള ഓഡേഡ് പേസ് അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് ടു ടു സെക്കൻഡ് മൈനസ് വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ വൺ ടു ടു നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് ആക്സ് വരയ്ക്കുക വൈ ആക്സിസ് വരയ്ക്കുക ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ അത് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് വി ഷേപ്പിൽ എന്ത് കിട്ടുന്നു മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് കിട്ടും അപ്പൊ മൈനസ് ടുവില് ടു അപ്പം എക്സ് ആക്സിൽ മൈനസ് ടു എടുക്കുന്നു ഒരു ലൈൻ നേരെ മുകളിലോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു വൈ ആക്സിസിൽ ഏത് പോയിന്റ് ടു ആണ് അപ്പൊ ടുവിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു രണ്ടുകൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു പോയിന്റ് ഇടത്തില്ലേ അതുപോലെ സീറോ സീറോ പിന്നെ ടു ടു മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇത് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് വരയ്ക്കുക സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് കിട്ടും ഇത് കൃത്യമായിട്ട് വരച്ച് പഠിക്കണം കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കുക എങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ ഗ്രാഫ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് പോവാം സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ സിഗ്നൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇഫ് എക്സ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇഫ് എക്സ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇഫ് എക്സ് ഈസ് സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ സീറോ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ അപ്പൊ എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൺ എക്സ് സീറോ ആണെങ്കിലോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം എക്സ് എടുക്കാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് എടുക്കാം എക്സിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ടു അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരണം മൈനസ് വൺ വരണം എക്സിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ അത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ അല്ലേ അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ത് വരണം മൈനസ് വൺ ഇനി എക്സിന്റെ വാല്യൂ സീറോ അപ്പോഴോ എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് തന്നെ വരും സീറോ ഇനി എക്സിന്റെ വാല്യൂ വൺ ഇറ്റ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇനി എക്സിന്റെ വാല്യൂ ടു പോസിറ്റീവ് അല്ലെ അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ത് വരും വൺ എന്ന് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സസ് ആകുമ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിൽക്കണം നെഗറ്റീവ് എക്സ് ആക്സ് ആകുമ്പോഴോ മൈനസ് വണ്ണിൽ നിൽക്കണം സീറോ ആകുമ്പോഴോ സീറോ നിൽക്കണം ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കൂടുതൽ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ സീറോയിൽ സീറോ അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ കറുപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് പാർട്ടിൽ എന്താ ബബിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കറുപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ ഈ ഒരു പോയ
അപ്പോ എങ്ങനെയാ സിഗ്നൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തേക്കുന്നത് മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷനെ എക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എക്സിന്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സിന്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൺ സീറോ ആകുമ്പോഴോ സീറോ അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് പോകാം ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡീജർ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതുവരെയും കേൾക്കാത്തത് രണ്ടേ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് സിഗ്നൽ ഫംഗ്ഷൻ രണ്ടാമത്തതാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡീജർ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡീജർ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ ഒന്ന് അറിയണം ദെൻ അതിന്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എവിടെയാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് ഫംഗ്ഷനായി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡീജർ ഫംഗ്ഷനായി അവിടെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഏത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ എക്സ് എഴുതിയാൽ അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡീജർ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ അറിയണ്ടേ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ലൈ ഇൻ ബെറ്റ്വീൻ മൈനസ് വൺ ആൻഡ് സീറോ എക്സിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വണ്ണും അതുപോലെ മൈനസ് വണ്ണിനും സീറോയ്ക്കും ഇടയിലാണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡീജർ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ഇനി സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിലോ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡീജർ വാല്യൂ സീറോ അതായത് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് വന്നാൽ നമ്മൾ സീറോ എന്ന് എടുക്കും സീറോ പോയിന്റ് നയൻ 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 എന്ന് വന്നാലും സീറോ എന്ന് എടുക്കും പക്ഷെ വൺ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്തെന്ന് തന്നെ എടുക്കണം വൺ എന്ന് എടുക്കണം വണ്ണിനും ടൂവിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഏത് വാല്യൂ ആണെങ്കിലും വണ്ണും വണ്ണിനും ടൂവിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഏത് വാല്യൂ വന്നാലും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡീജർ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ടൂവും ടൂവിനും ത്രീക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഏത് നമ്പർ ആണെങ്കിലും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡീജർ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും അപ്പൊ ടു പോയിന്റ് നയൻ 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 അത്രയും വന്നാലും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡീജർ വാല്യൂ എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും ടു തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട എന്താണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിന്റെ ഇൻഡീജർ പാർട്ട് മാത്രം എടുക്കുക ഇപ്പൊ ടു പോയിന്റ് നയൻ നയൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എന്താണ് ഇൻഡീജർ പാർട്ട് അത് ടു അത് കഴിഞ്ഞ് എന്തുണ്ട് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിമൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയാം അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഏതൊരു നമ്പറിന്റെയും ഡെസിമൽ പാർട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡീജർ ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്ക എളുപ്പമാണ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വണ്ണിന് സീറോയ്ക്കും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡീജർ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ വൈഡ് വാല്യൂ എന്താ മൈനസ് വണ് ആണ് ഇനി സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ സീറോ വണ്ണിന് ടൂവിനും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിലോ വൺ ടൂവിനും ത്രീക്കും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ വൈഡ് വാല്യൂ ടു അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കണക്ക് വരും നോക്കുക ഇതാ ഇവിടെ മൈനസ് വണ്ണിന് സീറോയ്ക്കും ഇടയ്ക്ക് ഈ ഒരു റേഞ്ച് വരുമ്പോൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടണം മൈനസ് വൺ പക്ഷെ സീറോ വരുമ്പോൾ എന്താവും അത് സീറോ ആയി പോകും അതുപോലെ അടുത്ത് എന്താ സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്ക് സീറോയും വരാ ഏതാ വാല്യൂ വരേണ്ടത് സീറോ അപ്പം അത് സീറോയിൽ നിൽക്കും അടുത്ത് എപ്പോഴാണ് വൺ വരുന്നത് വണ്ണും ടൂവിനും ഇടയ്ക്കുള്ള വൺ എടുക്കണം വണ്ണിനും ടൂവിനും ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പേഴ്സും എടുക്കണം അപ്പൊ വണ്ണിനും ടൂവിനും ഇടയ്ക്കുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സിലും വാല്യൂ വൺ ആണ് പക്ഷെ ടൂവിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കാണോ ടൂവിൽ വരുമ്പോൾ എന്തിലോട്ട് പോകും ടൂവിലോട്ട് പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എൻ്റെ സൈഡ് മാത്രം ബബിൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഒരു രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് അല്ലെ ഡിസ് ജോയിൻ്റ് ആണ് രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ബബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ടു വരുമ്പോൾ ദ ടൂവിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ലൈൻ മേലോട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെയും മീറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഇവിടെയും
f plus g of x left side shraddhikya e koduthirikkunnana addition operation appo addition operation enganeyana represent cheyyunnu nu nochal f plus g of x ni engane add cheyyunnu nu nochal functions direct add cheya f of x plus g of x appo idu ningal manasilaakkatte ithre ullu question il parayunnathu ee left side kidakkunna reethil aayirikkum ningal cheyanda endha aayirikkanam right side kidakkunnathu adhaayathu rendu function kooda add cheythu vekkya minus aanengilum adu pole thanne ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കേസ് ആണെങ്കിൽ ആൽഫ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി എഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു എന്തെടുക്കുക ജി ഓഫ് എക്സ് എടുക്കുക അതുപോലെ എഫ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കണ്ടാൽ ക്വസ്റ്റിന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എഫ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ എന്തെടുക്കുക ജി ഓഫ് എക്സ് എടുക്കുക കാണുമ്പോൾ എന്തോ വലിയ സംഭവം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും നമുക്ക് രണ്ട് പ്രോബ്ലം നോക്കാം പ്രോബ്ലം നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഐഡിയ കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ലെറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈൻസ് എഫ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ എഫ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പഠിച്ച എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എന്ത് എടുക്കുക ജി ഓഫ് എക്സ് എടുക്കുക എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്താ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇനി അടുത്ത് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എഫ് മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സ് അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആ മൈനസ് അത് തേറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടി അടുത്ത് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്താ എഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എക്സ് സ്ക്വയർ ജി ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ അത് തേറ്റി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തൂടെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു എക്സ് ടു എക്സ് ക്യൂബ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടു എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എന്താ എഫ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ജി ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനെ ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എക്സ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ദൻ ഫൈൻസ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫസ്റ്റ് എഫ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് അഡിഷൻ സെക്കൻഡ് എഫ് മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സ് സബ്ട്രാക്ഷൻ എഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എഫ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ് ഡിവിഷൻ അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം എഫ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് അപ്പൊ റൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുക അടുത്തത് എഫ് മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സ് അപ്പൊ റൂട്ട് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് അടുത്തത് എഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സോറി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ റൂട്ട് എക്സ് ഇൻ ടു എക്സ് ചേർത്ത് എഴുതിയാൽ എക്സ് റൂട്ട് എക്സ് ദൻ അടുത്തത് എഫ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ് എങ്ങനെ എടുക്കാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ് അപ്പൊ റൂട്ട് എക്സ് ബൈ എക്സ് അപ്പൊ താഴെ വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം കാര്യം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് എക്സ് ആണ് അപ്പൊ മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തെ റൂട്ട് എക്സ് കട്ട് ചെയ്ത് വൺ ബൈ റൂട്ട് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഞാൻ തൽക്കാലം എവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ് റൂട്ട് എക്സ് ബൈ എക്സ് വെച്ച് നിർത്തുകയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ആകുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഓക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ അടുത്ത ക്ലാസ